啊，大黑肉在家。那各位还记得在 iPhone 十一发布的时候呢，同时发布了一个非常不错的软件，它可以同时使用 iPhone 上的这个前置摄像头和后置摄像头同时拍、同时摄啊、同时拍摄的这样的一个软件，这个非常的不错。那这个软件呢，我最近使用了一段时间之后呢，感觉确实非常的不错啊，所以今天呢就打算跟大家介绍一下这个软件。我跟他这个软件呢就叫做 Double Take 啊，它是免费下载的。这个软件的开发商呢和这个啊 f e e My Pro 啊也是一个非常有名。的在 iPhone 上进行摄像的这样的一个软件啊，跟它的这个开发商呢是同一家。OK， 让我们废话不多说，马上来打开这个 Double Take 来看一下。OK， 我们打开之后呢，可以看到这个呃整个界面还是非常的简约的。可以在这里呢点击镜头的图标呢，就可以选择我们要使用的镜头。在这里呢，我们点击一下，哎，可以看到这边有四个摄像头，一个呢是前置摄像头，然后呢还有这个 iPhone 11 Pro Max 后边的这个啊超广角、广角，还有这个 Tele 镜头。我们在这里呢，就选择 A， 我们就选择这个 Ultra Wide， 然后呢 B， 我们就选择这个 Self 这个自拍的镜头。然后呢，在右下角我们可以看到这边有一个呃帧数的选择，在这里呢，我选择画质最高的这个二十字帧，然后呢点击确认。哎，这样设置之后呢，我们可以看到这个 A 摄像头就是这个主画面呢，就是这个超广角镜头，而这个 B 就是这个小的窗口呢，就是刚才我们设置的自拍的镜头。这个小的自拍的镜头呢，我们可以。随意的移动，向别的地方滑的话呢，还可以将它隐藏，然后点击这个小的箭头呢，还可以将它啊恢复显示。然后呢，这边这个按钮的话呢，就可以选择这个啊拍照的啊不摄像的模式。如果我们点击这个按钮的话呢，我们来看一下，好。然后呢，点击这个存储卡的图标，我们再点击一下，我们可以看到这两个画面呢是被同时的录制的。然后呢，我们再选择另外的拍摄模式，这边就是分开的模式了。然后在这里呢，我们可以选择这个分开的模式，这个模式呢就是当我们录制之后，呃、录制完成之后。哎，我们再点击这个图标、呃，我们点开之后可以看到这两个视频的时间长度，还有他们的呃声音录制是完全相同的，所以呢，这个非常方便的可以在后期视频剪辑的时候呢，把它进行随意的结合啊，这个非常的方便。而如果我们想要直接拍摄这样的画面的时候该怎么办呢？那开发商也是非常贴心的提供了这样的一个啊画中画的模式，所以我们使用这个模式呢，就可以直接录制这样的画面啊，前摄像头、后摄像头都在同一个画面。OK， 我们。简单的来拍一下、啊，这样的话呢，大家可以看到这两个镜头的画面呢，就在同一个画面中。同时的显示，拍摄 vlog 的时候是应该是非常的不错的。vlog time。那今天他们的老师呢说要去休假，所以让我们这些家长呢尽量不要把孩子送到这个幼儿园。然后我们家那位呢又因为培训，今天晚上不会回家，所以他一整天都要跟我待在一起，享受这种天伦之乐。<笑>能不能把他们的老师给投诉了？嗯，阿玛西吧。咱们高兴您的，咱们高兴您的，咱们高兴您的。啊啊啊！这有一台很老的，不得了，你们丢，不配。내가날라보았어나나도와리봐아빠내카야반대비어다키워아빠거기고기있는데어좀시키고밥줘아빠저기고기응안줘여기도맛있겠다어맛있겠구요잘먹고있는데야안남잘먹고있는데잘먹었어요어디에두군요앞접시요네맛있어这个呢，就是非常传统的这个啊，韩国满大街都是的这个猪排骨汤，有一点辣的这种，里面呢有一些这样绿的草啊这样的。너무맛있어又到了这种
欢乐的时光了。大家是不是透过这个屏幕也能感受到我这个非常喜悦的心情呢？在家待着多好，还不用戴口罩。陪他玩呢，唯一能做的就是发呆，或者是看一下 YouTube， 然后呢，时刻监测一下他的位置啊，生怕他被人拐走，或者是呢，他跑出去怎么样的。所以这个精神呢，还是高度的紧张。又到了看视频的时间了 ，YouTube time。现在是下午六点四十三分，我们好像是下午两点钟出来的。<笑>这么小就练就了一身高超的泡妞啊，交朋友的技巧，躺在一起聊着天，看起来很幸福啊，真专业啊。OK， 那么现在呢，终于回到家了，跟大家分享一下这个 Double Take 这个软件啊，它的优点和缺点。最大的优点呢，就是可以同时拍摄，呃、啊，可以记录最真实的画面、最真实的、最自然的这种反应啊，这个非常不错。那缺点呢，是在使用画中画模式进行拍摄的时候呢，如果拍摄时间达到四五分钟，它会随机的崩溃啊。那这个可能是我升级到 iOS 十四之后呢，它出现的这样的一个 bug， 它系统和软件不是特别的兼容。另外一个需要特别注意的是，我们在拍摄的时候一定一定要把这个啊屏幕锁定，就是垂直和这个横屏它锁定这个功能呢，一定要把它给啊放开啊，不然的话呢，在拍摄的时候自拍的画面会是一百八十度啊以朝天的这样的一个效果。其他地方呢还是非常的满意的。总之呢，非常推荐这款软件，尤其是拍摄 vlog 的朋友呢，更加是强烈推荐。各位呢应该会非常的满意。另外它还有非常多样的这种拍摄模式嘛，还有这个左右分屏的这样拍摄模式。这种拍摄模式的话呢，大家可以自己去演。研究一下，如果有非常好的啊拍摄素材的方法，或者是好的这种想法的话呢，可以留言来告诉我。OK， 那今天这个视频就这样。如果你喜欢这部。<音><音><音><音>